ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയും പിന്നെ നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും വിനിഗറൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി അതിനുശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെറുതും വലുതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് പകുതി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിലാണ് ഞാനിത് അടുപ്പിച്ചെടുക്കണേ ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് വലിയ ഇഞ്ചി ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് പതിനഞ്ച് എണ്ണമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാക്കൂത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൂത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൂത്ത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ഈ തേങ്ങാക്കൂത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങാക്കൂത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് അത്ര ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം സിമ്പിളാക്കിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ച കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഈ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എരു കൂടി പോവും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വരും അതുവരെ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി തക്കാളി വേവുന്നവരെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാല
ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീഫ് രണ്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെന്തിട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കി അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗ്രേവി വേണം എന്നാണെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടുപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തിളച്ച ആറ് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ട കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടിങ്ങി തിളച്ചു വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓയിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറിയുടെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയി എന്നാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ല